മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ നയൻത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ലെസൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ മെനി ഡിഫറെൻ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ക്യാൻ യു ഡ്രോ വിത്ത് ടു സൈഡ്സ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഏരിയ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈഫ് ദസ് ഏരിയ ഈസ് ടു ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സൈഡായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല കണ്ടീഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏരിയ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് എപ്പോഴും ടു സൈഡ്സ് സിക്സും എയ്റ്റും തന്നെ വരണം സൈഡ്സ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വരാൻ പാടില്ല ഒന്ന് എയ്റ്റും ഒന്ന് സിക്സും ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ എത്ര തരത്തിലുള്ള ട്രാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു ഏരിയ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എയ്റ്റ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇതാ എയ്റ്റ് ബേസ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ബേസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ എന്താ വരണ്ടേ നിങ്ങൾ പറയൂ ഇത് ഫോർ വന്നാൽ ട്വൽവ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ത്രീ വരണം അല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഏരിയ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ ഏരിയ എത്രയാണ് ഏരിയ ട്വൽവ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഇതും ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൈറ്റ് വരണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഇതാ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എ ബി എന്ന് നെയിം ചെയ്തു ഇനി ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർലി ഇതാ ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വരച്ചു ഹൈറ്റ് ത്രീ ആണിത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിളുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ ഇവനും ഇവനും കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ ഇവിടെ ഫോർ വന്നു ഏരിയ എത്ര വന്നു ട്വൽവ് വന്നു അപ്പോൾ ഏരിയ ട്വൽവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സൈഡാണെങ്കിൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മറ്റൊരു സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഏരിയയ്ക്ക് മാറ്റം വരാനും പാടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ ഈ സൈഡിന് പാരലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തേർഡ് വർട്ടക്സിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് വർട്ടക്സിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് ഇതാ വരയ്ക്കുന്നു എ ബിക്ക് പാരലായിട്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പാരല ലൈൻ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമ്പസിൽ സിക്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈഡ് ഏതാണ് സിക്സ് ആ സിക്സ് സൈഡ് എടുക്കുക സിക്സ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കുത്തുക സിക്സ് കോമ്പസിൽ സിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ എന്താ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ആർക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യണ പോയിന്റ് ഇതാ സിക്സ് ആണല്ലോ റേഡിയസ് അല്ലേ അപ്പം ഇത് സിക്സ് ആണ് ഞാൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടി ആ ഒരു ട്രാങ്കിൾ കിട്ടി ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പോയിന്റിൽ കണ്ടോ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ദാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതും റേഡിയസ് ആണ് സെയിം ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അവനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നേരെ ബിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ആയിട്ട് കിട്ടി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് ബേസ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇത് കണ്ടോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു എ ബി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈറ്റ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഈ കണ്ടോ ഇതിന് പാരലൽ ആണ് ഈ പാരലൽ ലൈൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഷേപ്പിൽ ഇത് എയ്റ്റും സിക്സും ഇത് എയ്റ്റും ഇത് സിക്സും അപ്പം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ബിലോ ദ ലൈൻസ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിൾ ത്രൂ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആർ ഡ്രോൺ ടു മേക്ക് ദ ബിഗ് ട്രയാങ്കിൾ ഹൗ മെനി ട്രയാങ്കിൾസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ഹാവ് ദ സെയിം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്ലൂ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ താഴെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അപ്പം ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ ബി സിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ താ ഇവിടെ ബി സി വരച്ചു ബി സിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ഇത് എ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിന് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് നെയിം ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ദാ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഇതിന് പാരലൽ ആണ് ഈ ഈ പോയിന്റ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദാ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ദാ ഇങ്ങനെയും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ദാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും നോക്കൂ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി എഫ് ഈസ് പാരലൽ ടു ബി സി ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ കണ്ടോ ഈ ത്രീ ട്രയാങ്കിൾസും എന്താണ് സെയിം ഏരിയ ആണ് അപ്പം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിഗറിനെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാ ഈ ഫിഗറിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചാൽ ഇത് എ ബി സി കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് എടുത്തേ ഡി ഇ എഫ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഡിക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മിഡിലിൽ കാണുന്ന ട്രാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഏരി ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ചത് ഏതിന് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഡി ഇക്ക് ബേസ് ആയിട്ടാണ് അല്ല ഡി ഇ ബേസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വരച്ചതോ ഡി എഫ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡി ഇ ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു കിട്ടും ഡി എഫ് ബേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടു കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ബേസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അപ്പം എഫ് ഇ ബേസ് ആയിട്ട് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഡി ഇ ബേസ് ആയിട്ട് ടു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഡി എഫ് ബേസ് ആയിട്ട് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ സിക്സ് ട്രയാങ്കിൾസ് കൂടാതെ നോക്കൂ ഈ ഓരോ ട്രയാങ്കിളും ഈ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ദാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് മറ്റൊരു ഫിഗറിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഡി ഇ എഫ് നോക്കൂ ഈ ഇത് ഇതിന് പാരലൽ ആണ് 
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺക്രൂറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇതും 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 ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കോൺക്രൂറ്റ് ആണ് അതെങ്ങനെ വരുന്നു ഇത് പയറിലോ പോലെ തന്നെ ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇത് മാത്രം നോക്കി കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ഇതും ഇതും പാരലൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയി ഇനി ഇതല്ല ഇതും അടച്ചു വെച്ചു ഇതും അടച്ചു വെച്ചു ഇതാ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നോക്കി ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ ഇതിന് ഇത് പാരലൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതും പാരലോഗ്രാം ആണ് ഈ ഇതിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഏരിയ അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഏരിയ ഉള്ള ട്രാങ്കിൾ കൂടി കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ട്രാങ്കിൾ കിട്ടി ഇത് സിക്സും ഉണ്ട് ത്രീയും ഉണ്ട് അപ്പൊ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ടോട്ടൽ നയൻ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ട്രാങ്കിൾസ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എത്ര ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര കോൺക്രൂറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര കോൺക്രൂറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ട്രാങ്കിൾസ് ഈ ട്രാങ്കിളിന് കോൺക്രൂറ്റ് ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താ ത്രീ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ഷോൺ ബിലോ ഹാവ് ദ സെയിം ഏരിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിന്റെ ആംഗിൾ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ലെങ്ത്തും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ഏരിയ ആണെന്ന് എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് നമുക്ക് വരച്ചു നോക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെയാ എ ബി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എ ബി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പൊട്രാക്ടറിൽ എടുത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ദാ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതാ അവിടെ ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് എ ബി സി കിട്ടി ഇതുവരെ ഒരു വിഷമമില്ല നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പാരല ആയിട്ട് ബിയിലൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക പാരല ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാണ് ലെങ്ത് ഇത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത്തും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ദാ ഇവിടേക്ക് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ലെങ്ത് എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം നമുക്കറിയാം പാരല ലൈൻസിന്റെ ഇടയിൽ ബേസ് സെയിം ആയിട്ട് വന്ന ട്രാങ്കിൾസിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എ ബി എടുത്തു സെയിം ലെങ്ത് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ത്രീ സെന്റിമീറ്ററിലാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ചൊന്ന് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് നാ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും സെയിം ആണ് എന്താണ് അതിന്റെ തിയറി വരുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് പാരല ലൈൻസിന്റെ ഇടയിലും എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചാലും സെയിം
ഓക്കെ എന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാങ്കിൾ എനിക്ക് കിട്ടി ഇത് ഫൈവും ഇത് ഫോറും ആണ് ഈ രീതിയിൽ എത്ര ട്രാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കാരണം കോൺക്രൂൻറ്റ് ആവരുത് നോൺ കോൺക്രൂൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേ ട്രാങ്കിളുടെ ഏരിയ വരുന്ന ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ഇത് ലീനിയർ പെയർ ആണ് ഈ ലീനിയർ പെയർ ആകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും ആ വൺ എയ്റ്റി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാങ്കിൾ ഫോം ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാങ്കിൾ കിട്ടും അപ്പം ഇതാ ഇത് കണ്ടോ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഇത് മറ്റൊരു ട്രാങ്കിൾ ആണ് അതായത് രണ്ട് സൈഡും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക തൊട്ട് മുന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം ഈ ട്രാങ്കിളും ഇതാ ഈ ട്രാങ്കിളും എന്തായിരിക്കും കോൺക്രൂൻ ട്രാങ്കിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കോൺക്രൂൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻറ്റിലും ഇതുപോലെ ഇവിടെ വേറൊരു ട്രാങ്കിൾ വേണമെങ്കിൽ വരാം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതിന് കോൺക്രൂൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും അപ്പം ടോട്ടൽ നാല് ട്രാങ്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഒരു പെയർ കോൺക്രൂൻറ്റ് ആണ് മറ്റതും പെയർ കോൺക്രൂൻറ്റ് ആണ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാങ്കിൾസ